座の席とブランチルートかなと思ってまちょっと特殊な感じで仕切ります大枠としてはアフリカンテイス,テイストなんですよ、まあ、水草あとまあ将来的には魚もアフリカンテイストな感じでやろうかなとはいお願いしますお願いしますこ
には1種類の石しか使わないことが多いんですけど今回はまあメインが雲山石で足元は山水石で作ってるんですけどまあでもあの違う種類の石でも置いた時に違和感がなければ、まあ、もしくは何か狙いがあればいいかなとでまあ足元の石まあじゃあ何にするかっていう時にいろいろ選択肢が、まあ、大湖石とか、まあ、天石とか。山水石とかあるんですけど今回なんで山水石にしたかというと、えーまあ、足元もタイガーロータスとかアヌビアスで作っていくんですけど、えー、と例えば満天石とか大湖石だとそのタイガーロータスの赤に対してちょっと石の赤みもあるからちょっとタイガーロータスの赤みがぼやけちゃうなっていうところで黒い石で作りたかったんですね黒で締めることによって水草の赤と緑が、まあ、映えるというかコントラストが強くなるのが狙いで黒い山水石で足元を作ってます。結構いろんな種類使うんですけど基本的にはまあレイアウトの場合大体どれも同じで大きいものからやっていくと、まあ、あの場所を決めやすいかなとい,いきなり小さいのどこにしようかなって結構難しいんであのウエイトのあるものから置いていくと、まあ、バランス取りやすいと思いますバルテリーとグラキリスこれ今ちょっとちっちゃめですけどまだ大きくなります耳つきって言われるこういう矢尻型のこの部分がね耳って言われるんですけど矢尻型のアノビアスも使います結構人気のアヌビアスなんですけど普通の歩じゃなくて結構全体にこう薄く歩が入るような感じで結構珍しい色をしてるなかなかこういう、まあ、シルバーリーフっぽい水草ってなかなかないんで結構ニューフェイスというかねなかなかいい水草だと思いますここのアヌビアスジェイドこれ今置いてみたんですけどアヌビアスのあナナの横だと思ったよりちょっと目立たないなと思ったんでもうちょっとこの。
あのビアスよりも緑が濃いキリンキリンをちょっと横に置いてこのコントラストでコントラストでジェイドを目立たせようかなと思いますアナビアス7だけで構成するよりもこれもやっぱりまあランダム性とかを見た目にちょっとワンポイント変えたりとかこの分散席のポケットに入れてるアナビアスが何箇所かあるんですけどここあのまあ、このままでも育つとは思うんですけどアナビアスって結構実は地植えした方が育ちがいい種類も結構多くてなのでここにあのソイルをちょっと足しておこうかなと思います安定もするし多分栄養吸収も良くなるんでアヌビアスとモルビティスの植栽終わったんで今度あの植え込む系の水草を植栽していくんですけどまずちょっとクリナム入れるんですけどクリナムのポジションにちょっと消し入れてみます一箇所でもいいかもしれないえっ、ー、とここまでアヌビアスを使っておきながらおそらくパッと見で一番目立つのはタイガーロータスですでここのエリアはもう完全にタイガーロータスのために作っておいたエリアなので、ねまあ、こう引いてみてもらうとここに赤が強い赤がドーンとくる感じですねでここタイガーロータスのエリア根っこのスペースとしては狭いと思ったんでなんであえて先にソイルを敷いてその後に分散石を置くことで。やっぱ分散石の下がソイルで貫通してるんであの後ろの範囲にどれだけでも根っこ入る状態になってます。